ಫೋರ್ ಕಿಸಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಫೋರ್ ಕಿಸಾನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಫೋರ್ ಕಿಸಾನ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮದೇವರಟ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರ ರೈತ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಸೋಮದೇವರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಯಪ್ಪ ಬೋಸಿ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಸುಮಾರು ನಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಎಕರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನೇ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಂಡದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಜೋಳ ಆಗಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೆಳೆ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ ಕಸವನ್ನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದೇ ಅನುಭವನ ನಮಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡೈತಿ ನಮ್ಮ ಆನು ವಂಶದಿಂದನೇ ಇದು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಎಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೈತಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತನಕ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ನಂತರ ಹದಿನೈದು ದಿವ್ಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಒಂದು ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಭವ ಅನುಭವಿಸಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಲಿ ಅವಾಗ ಡೌನಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲಾಭ ತಿನ್ಬೋದು ರೈತರಿಗೆ ಹಠ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ಅಂದರೆ ಡೌನಿ ನಂತರ ಬುರಿ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಲಿಭಾಗ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟು ಅನ್ಬರ್ನ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತವೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ರೈತ ಮುದ್ದೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಡೌನಿ ರೋಗನಲ್ಲಿ ಆ ಡೌನಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದಾವೆ ಹಲವಾರು ಅವು ಕಂಪ್ನಿ ಔಷಧಿಗಳು ಅದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಿಗೌರವ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಗತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಗತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಥ ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನಿನೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚಿಗುರಿನಲ್ಲಿ ಡೌನಿ ಯಾರು ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಬೋರ್ಡು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಐದು ದಿವಸದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರೈತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪಡ ಹೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಡ ಹೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ದಾಗ ನಾವು ಕಡ್ಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಅವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಸುರಿ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಕಿ ಏನು ಡೋಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ಏಳು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹುಳಗಳು ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳೀಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೀಟನಾಶಕ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೋವನ್ನು ಹೊಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೆನೋಕ್ಟಾಪಾಸ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೈತಿ ನನಗೆ ತಿಕೋಟ ಹೋಗೋದೈತಿ ಊರ ಮಧ್ಯದಾಗ ಔಷಧ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿಬಿಡೋದು ಯಾಕೆ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹುಳಗಳ ಮೇಯುವುದು ತಪ್ಪತ್ತಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಕತ್ಲಿ ಆವ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅದು ಹುಳ ಅಲ್ಲಿದ ಕೂತು ಅದು ಆಹಾರವನ್ನು ಅದು ಮೇಯ್ತಿರ್ತೈತಿ ಆ ಸಮಯದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೀ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಡ ಚಿಗೋಲಾಗೈತಿ ಅದು ಚಿಗೋಲಾಗೈತಿ ಯಾವುದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಳಗೆ ನೀವು ಕಟಾವಾದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ತಳಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ರಿ ನೀರು ಸಂಪರ್ಣ ಕೊಡ್ರಿ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಮುಂದಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ತಪ್ಪಲುಗಳ ಟೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಥ ಟೀಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀರಿಂದ ತೋಯಿಸ್ರಿ ಇವು ಕಣ್ಗಳು ಉಬ್ಬಾಕ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಿ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಲಾಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇದರಾಗ ಅಂಶಗಳು ಅಡಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಏನೇನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೇಲಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಪ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಡ್ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಿಪ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು ತಿಪ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಐ ನಾಲ್ಕು ಐದು ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಡಿ ಐ ಪಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯೂರಿಯಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತನಕ ನಾವು ಡಿ ಐ ಪಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಪಾಸ್ಪೇಟ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತನಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ಎಕರೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅವರು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಬೋ ಬೋರ್ಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿನೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಎರಡೂ ಥರ ಮಾಡಿದರೂ ಓಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೂ ಓಕೆ ಅವರು ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಒಗೆದ್ರೂ ಓಕೆ ಅದು ಆದ ನಂತರ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಕಟಾವ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿತ್ತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ತನಕ ಪ್ಲಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಟಾವ್ ಏನು ಹೊಡೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟಾವ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವ್ ಹೊಡೆದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ರೈತರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಕಟಾವ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಚಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಗರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಆಡಿ ಕಟಿಂಗ್ ಹೊಡಿಯೋದಾಗ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಟಿಂಗ್
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಿಗಿತಾವೆ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಚಿಗ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಎಲೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆ ಆರು ಎಲೆನೂ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಎದ್ದು ಬರ್ಲಾಕ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅವು ಹೊಡೆಯುವ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಂಟ್ ಮ್ಯಾಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಳಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬೋರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಜಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಗ ಮೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀಸ್ನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಐವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಗ ಸಿಂಪಲ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ತಳಗೆ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೈಜಮ್ ಡ್ರಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೇಚರ್ ಡ್ರಿಪ್ನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಏ ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿನಪ್ಪ ಮನೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೀನಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿವಸದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ತನಕ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಗಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಎಲೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಚಂಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಐದು ಎಲೆ ಚಂಡಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಣಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹತ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಣಿಕೆ ಐದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಣಿಕೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ಕೂಡಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ವಾಂಜು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೆಕ್ವೆಟ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪರ್ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೀಡ ಎಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಾವಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ರಸವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದು ಮೆಕ್ವೆಟ್ ಸಿ ಸಿ ಮೆಕ್ವೆಟ್ ಸಿ ಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿ ಮಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥವು ಎದ್ದು ಬರೋಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆರು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಔಷಧ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೀಟನಾಶಕ ಅದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕೀಡೆ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಣಿ ಟೈಪ್ ಹುಳುಗಳು ಬರ್ತವೆ ತಳಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಚ್ಚಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಳುಗಳು ಬಂದು ಮೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಆವಾಗ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಮಗಳು ಮಿಕ್ಕಿದಂಥವು ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಗಳು ಚಿಗಿಯಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತವೆ ಬಾಜೂಕಿನ ಕುಡಿಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬರದೇ ಇರೋದಂಥ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರ್ತವೆ ಅವ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸುಗಳು ಹೊತ್ನಾಗ ಎಬಿಸಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಎಬಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಇವೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ನೀವು ವಾಂಸ್ ತಗಿಸ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ವಾಂಸ್ ಚಂಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಬಾಜೂಕಿನ ಏನು ಎದ್ದು ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಾಗ ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗದಾಗ ಒಂದೇ ಕಡ್ಡಿ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಐತಿ ಈ ಕಡ್ಡಿದಿಂದ ಈ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಇಂಚರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೀನಿಂದ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಡ
ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಯಿಂದ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟೀಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆ ಕಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟೋಟಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಕಡ್ಡಿ ಆದರೆ ಸಾಕಾಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಇಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮೂ ಎರಡೂವರೆ ಫೋಟ ಎರಡೂವರೆ ಫೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಕಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಳುವರಿ ಸರಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟೋಟ್ಲ್ ನಲವತ್ತೈದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂತು ನಲವತ್ತೈದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕೈ ನೂರಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅದರ ಟಿಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೂ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಡಬ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಟಿಲ್ಟ್ ಹೈಡೋಸ್ ಔಷಧ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಅನುಭವದ ರೈತರು ಅದಾರ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿದ ರೈತರಿಗೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಔಷಧಗಳು ಇರೋದು ನೂರಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಅದಾವೆ ಆದರೆ ಅದು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾ ಏನು ಅದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಟಿಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನೀವು ಟಿಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಟಿಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಐತಿ ಗಣಕಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಮೂರುವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೂರುವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಗಣಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಣಕಿ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಣಕಿ ಉದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ ಕಿರಿ ಕಡ್ಡಿ ಗಾತ್ರ ಕಿರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಫೋರ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೂ ಕಡ್ಡಿಗೆ ದಷ್ಟ ಬಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ರೈತರು ಒತ್ಸೋದು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಣಕಿ ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಟ್ಟೆ ಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಕಡ್ಡಿ ಧರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಟೀಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಈ ಗಣಕಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಟಿಲ್ಟ್ ಕೆಲಸ ತದನಂತರ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ದಿವಸ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸಬಕಿನ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಎಲೆ ತಕನು ಅವಾಗ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಎಲೆನೂ ಬೆಳಿಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗರ್ಭ ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಗರ್ಭ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಡ್ಡಿನ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಏನು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತವಲ್ಲ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ರೇಜರ್ ಪಾನ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೆಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬೆಡ್ಡು ತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಳಗೆ ರೌಂಡ್ 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 ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಸುಮಾರು ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೂರು ಬಡ್ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಬಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬಡ್ಡು ಥರ್ಡ್ ಬಡ್ಡು ಆ ಥರ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮೂರು ಕಚ್ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳುವರಿ ಆ ರೈತಿಗೆ ಸಿಗಾಕಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾಣ್ಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಡ್ಡಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ ಎಸ್ ಒ ಪಿನೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಪರ್ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಸ್ಪ್ರೇನೂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ತಳಗೂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಏನು ರೀ ಬೇಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಥರ ಯಾಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಪೂರ್ತಿ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಳಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವಾಗ ಗಿಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆ ಗಾತ್ರಗಳದಾವಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಡಾಗಲಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅದ್ರದ್ದು ಲವಣಾಂಶಗಳು ಹೀರ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಐವತ್ತು ಐದು ದಿವಸ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಕೈ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಗ್ರಾಮ ತುತ್ತಿ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಬೋರ್ಡೋ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಯೂರಿಯಾಸಿಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಆಮೇಲೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಎರಡು ಸಲ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಲಿವೋಷನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಬೇರೆಯದ ಔಷಧ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆದ ಮುಖ್ಯ ಐತಿ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಡ್ಡಿದ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೇ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಇಳುವರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಚಾಟ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಚಾಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿ ಗಾತ್ರ ಈ ಥರನಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಚಾಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಯಲೇಬೇಕು ಅರುವತ್ತು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಈ ಥರ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ ಗಣಕಿ ಗಾತ್ರ ಆಗಲಿ ತಪ್ಪಲ್ ಸ ಗಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಸಕಬೇಕು ಐಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲರಿ ಆಗಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಬಾರ ಎಕ್ಸಟ್ ಜೀರೋ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಲಿ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರೋನ್ ಮ್ಯಾಗು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಗಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರ ಹಳದಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀರು ತಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಳದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಳದಿ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಎಲೆ ಹಸಿರು ಇರಬೇಕು ಅಡ್ಡಾಗಲಾಗಿರಬೇಕು ಹಸಿರಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು ಅರವತ್ತು ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ತುತ್ತಿ ಸುಣ್ಣ ಪರ್ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತುತ್ತಿ ಸುಣ್ಣನೂ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅರವತ್ತು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅರವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ದಿವ್ಸ ತನಕ ಯಾವ ಔಷಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸಲ ತುತ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಪದೇ ಸಲ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೈತರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಮ್ ಗ್ರಾಮ ದರ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈಗಿರುತ್ತೆ ತುತ್ತಿದು ಡೈಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕತ್ತೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀರು ಕಲಕ ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗಂತು ಒಂದು ಹೊಡೆಯಾಡಿಬಿಡೋದು ಅದು ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ತುತ್ತಿದು ಮುಖ್ಯ ಎಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಚಲೋ ಆಯಿತು ಅರವತ್ತು ದಿವಸದ ನಂತರ ತುತ್ತಿ ಚಲೋ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ತುತ್ತಿ ಯಾರೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು ತುತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತವ ಕಾಪರ್ ಹೌಸ್ ಐತಿ ಕಾಪರ್ ಹೌಸ್ ಆದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ
ಇಲ್ಲ ತಂದರೆ ತುತ್ತಿ ಮ್ಯಾಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ತುತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಪ್ಲ ಜಾಡಿಸಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕಂದ್ರೆ ತುತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾನು ಐದೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೇಳಿನಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ವಿಚಾರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಮ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಏನಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಪು ತಂಪು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ತಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಲು ಉದುರತ್ ತಪ್ಪಲು ಉದುರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುತ್ತಿ ಜೋಡಣ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐದು ರಂತೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರು ರಂತೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪಡಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಆರು ರಂತೆ ಹಾಕೀನಿ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಮಾಣನೂ ತುತ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ತದನಂತರ ಮುಂದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಕಿಸಾನ್ ಪೇಜ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಫೋರ್ ಕಿ